Anda menyaksikan headline news pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Ulandari. Pemirsa sidang lanjutan peninjauan kembali Saka Tatal digelar di pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat pada selasa siang. Dalam sidang yang beragendakan keterangan saksi, pemohon menghadirkan 10 saksi. Salah satunya Dedi Mulyadi, tokoh masyarakat yang turut menelusuri kasus Vina. Pemohon juga meminta saksi dari polisi yang sempat melakukan olah TKP laka lantas kasus Vina. Penjagaan ketat dilakukan petugas kepolisian jelang sidang lanjutan peninjauan kembali Saka Tatal di pengadilan negeri Cirebon pada selasa siang. Petugas menyortir pengunjung yang masuk ke area pengadilan dan memastikan hanya peserta sidang dan saksi yang dapat memasuki area ruang pengadilan. Dalam sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi, pemohon menghadirkan 10 saksi fakta yang merupakan teman dari korban Vina hingga Dedi Mulyadi yang merupakan tokoh masyarakat. Selain itu, kuasa hukum juga meminta kepolisian Polresta Cirebon untuk dapat menghadirkan sejumlah petugas yang melakukan olah TKP laka lantas pada kematian Vina dan Eki. Dan untuk mengetahui jalannya persidangan, kita sudah terhubung dengan kontributor Metro TV, Faisal Nurrahman, langsung dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Faisal, bagaimana jalannya persidangan sejauh ini? Siapa saja saksi yang sudah memberikan keterangannya? Persidangan sudah berjalan. Saat ini sudah ada saksi-saksi dari pihak termohon yang sedang membaca kesaksiannya. Yang membacakan kesaksiannya yaitu dari saksi fakta al yang bernama Aldi yang menjelaskan bahwa terjadi penyiksaan dan intimidasi saat pemeriksaan di 2016 saksi. Aldi sendiri menjelaskan bahwa dirinya sempat uh, dilakukan penangkapan pada tahun. Ya, Artinya sampai saat ini sudah berapa saksi yang memberikan keterangannya, Faisal? Uh, sampai saat ini dari 10 yang disiapkan biar termohon, uh, baru 3 saksi yang sudah Uh, melakukan uh, kesaksiannya uh, saat, uh, dari saksi awal yang bernama Widya dan Mega yang menjelaskan bahwa uh, pada saat kejadian korban almarhum Vina sempat menelpon dirinya di pukul 22 uh, 22 lebih di tahun 2016 uh, setelah saksi Widya dan uh, Widya dan Mega, saksi berikutnya yaitu Liga Akbar. Liga Akbar sendiri yang menjelaskan bahwa kesaksiannya tersebut diarahkan oleh Ibtu Rudiana karena dirinya tidak meng- sebenarnya dirinya tidak mengetahui apa-apa. Yang sekarang sedang dilakukan pemeriksaan yaitu saksi yang bernama Aldi. Saksi Aldi tersebut menjelaskan bahwa dirinya sempat dilakukan penangkapan di 2016 uh, lalu. Dan dirinya menjelaskan adanya proses penyiksaan dan intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian agar para terdakwa dan terpidana lainnya mengakui perbuatannya. Hmm. Ya. Dari saksi yang sedang diperiksa sekarang dan memberikan keterangannya, apa yang hmm. paling menarik Faisal yang sudah disampaikan? Ya, yang paling menarik adalah kesaksiannya bahwa Aldi menjelaskan bahwa Uh, proses penyiksaan yang terjadi pada delapan terpidana dan dirinya yaitu pada saat penangkapan hingga uh, proses uh, para terpidana tersebut uh, diminta mengaku dan banyak terlihat dari kuasa hukum uh, kuasa hukum terpidana sakat tatal juga uh, meneteskan air mata dan bahkan banyak para pengunjung juga yang ikut meneteskan air mata kesa- dengan kesaksian Aldi tersebut Karena kesaksiannya 
uh, dari Aldi tersebut uh, memperlihatkan dan menggambarkan adanya proses penyiksaan yang begitu kejam yang dilakukan oleh pihak kepolisian saat pemeriksaan di tahun 2016. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.